艾莱塞掉下楼之前一直望着你，他说了一句话，是你杀了周野。没错，周野是我杀的，我是你的家人，你为了那个梁思韵，竟然忍心抛弃我，我恨你。我真的不明白，周志平到底哪里好？因为他付出这么多，他不但不感激你，还诬赖你是凶手。这怎么还值得你爱吗？你怎么知道我不是凶手？周宇是你杀的，原来出卖 boss 的人是你。怎么也找不到恩泽，我有个不小的预感。救命！救命！救命！救命！今晚不是普通的热闹，已经有好几个骇客都很活跃了。他们的目标是安德医院。那不就是 Alex 住的医院？你到底把恩泽藏在哪里？想救恩泽，只有一个办法，叫我出去。明天早上，警方就会把黄雪忠押到法院。你要解决我，可是只有我们两个人，怎么跟警方斗？不能勉强，就只能自决。现在黑暗中的躁动，拥抱是不是就可以弥补一切漏洞？我不懂从什么时候，简单是复杂的承诺。假如世界没有对或错，成长是否会不同？家乡是否还会痛？不愿被命运操控。我们的永恒还剩多少？别以为谎言会减轻我所受的伤。每一次、每一句都是我的奢望，我就是那么傻。爱上你说的，如果要重来。思韵，我喜欢你，我的心送给你，我希望你可以永远放在心里。你正在生活里有我，你不开心吗？开心，我从来都没那么开心过。我答应你，我们永远都不会分开。盖章，一言为定。
上微笑的面容，面对自己也慢慢充实。小老板这几天魂不守舍，憔悴了不少。我来这里上班这么久，还是第一次看到他这样子。怎样才能让他打起精神来啊？没办法，毕竟我们不是周世平。喂，志平。对不起。你在哪里？我去找你。打给你，只是想要告诉你，我不是存心隐瞒你。我担心你不能接受我的身份。我不想听这些，我只想见到你。拜托你告诉我在哪里好吗？我们不会再见了。你只要知道，我对你的心意是真的就好了。这是什么意思？你不要做傻事。认识你，是我周志平这辈子最大的幸福。谢谢你。江警官，你是谁？我今天来是想要跟你谈一桩交易。什么交易？我想要用你的命交换一件我想要的东西。是的。好，江警官要我们改绕小路，他获得情报，有人计划劫取我们。大家打起十分精神来我们下车看看。看到囚犯，先生，发生什么事？啊，不好意思，警官，我的车抛锚了，完全动不了，我已经联络修车厂了。
Oh.立刻放下枪，放了黄学忠。照他话做，把枪放下。衣服在袋子里。给我追！是啊，车出了问题，我下去看看你想去哪里？你到底把奔驰藏在哪里？你先把枪放下，我再告诉你。你还有讨价还价的筹码吗？还在里面。安泽，安泽，立马！安泽的兄弟。安泽，安泽。赶快联络高生。周志平，你要遵守承诺。你去过，你找到人证，你可以放过我们的。
别让我再看到你。为什么放他走？他武打还罢告一声，严重脱水，轻微发烧，幸好你们及时把他送来。我帮他调了营养素，明天应该就会醒来。一般人缺水那么多天，恐怕是活不下来了。他的生命力真的很顽强，不应该这么轻易放过黄雪中那王八蛋。为什么要跟那种人讲信用？要教训他，以后还有机会。万一他又做出对恩泽不利的事情呢？你一定会后悔今天放了他。今天发生了很多事，大家都累了。你先回去休息吧。爱上你说的繁华。万一他又做出对恩泽不利的事情呢？你一定会后悔今天放了他。我今天来是想要跟你谈一桩交易，我想要用你的命交换一件我想要的东西。你要救黄学忠？不可能，除非你真的不怕死。我当警察，就遇了会有殉职那天，要我在罪犯面前低头。绝不可能，江警官。如果我告诉你我同伴的生死掌握在黄学忠的手上，你能帮我吗？黄学忠只不过是一颗棋子。如果你能帮我揪出幕后的操控手，或许我会考虑跟你合作。你知道是谁在背后操控黄学忠？这个人。我在二十多年前已经调查过他，周志平。在你母亲去世前一个月，我和他有一面之缘我知道你和斯诺奥正在联手研究一项智能生化计划。我想你们搞错了，没有这回事。你认为我没有足够的证据，我会贸然来找你吗？你当初选择当一名科学家，是想对社会做出一些贡献吧？那你能确定，你现在的所作所为，没有违背自己的初衷？而且你没有想过，万一你被判罪？你儿子呢？他该怎么办？如果你改变主意的话，随时联系我。你是说我妈曾经和斯诺奥合作过？更准确的来说，是和梁文道。这个计划是我们私下秘密进行的。什么计划？我没能查到具体的细节，但我能肯定，是和智能生化科技有关，当中牵涉到一些违背法律和道德的问题。所以我怀疑，你父母的那场车祸不是意外。你是说，是梁文道策划的？有证据吗？车祸发生后三天
，我正要调查肇祸的司机，可是他因酒醉驾驶，连人带车掉进海里死了。我本来还想继续查下去，可是因为证据不足，被上头阻止了。结果整件事就这样不了了之了。这些年以来，我一直留意着四六二的一举一动。前阵子医院资料的盗窃案，我怀疑张文贵只是替死鬼，真正的背后主谋。是梁文道，你和你的团队一直都是我调查的目标。如果你肯做警方的卧底，帮我收集梁文道犯罪的证据，我会在法官面前替你求情，能减轻你的罪行。当时，你母亲还没有来得及做出正确的选择，就已经离开了。我希望这一次会不一样。班长，陆一斌，我的陆一斌呢？别乱动，别乱动。陆一斌，邱培进入的人是谁？中，他亲口承认的，我全都录下来了。boss， boss， 我没有出卖你，我真的没有出卖你，我真的没有出卖你。我知道，我都知道。你你相信我。那天我诬赖你，其实我只是想演一场戏给学中看，让他掉入我的陷阱。但我没想到危害你差点没命。对不起。这条命本来就是你捡回来的，只要能找出陷害你的真凶，就算要我死，我都愿意。谁准你死，我不能没有你这个得力助手。起来，别让我担心。我逃出来了，需要你的协助。干爹呢？他派我来接你
位同学还剩最后十五分钟，请大家把握时间。整体的水准怎么样？这些都是精挑细选出来的精英，也可能因为他们都是孤儿的关系，他们比同龄的孩子都成熟懂事。相信只要继续给他们接受训练，以后都会是很出色的海客。哎，哪一个资质最好啊？这个叫黄学忠的，论资质他绝对优秀，只可惜患有自闭症。很难管控。我知道你的自闭症是装的。因为你觉得那些问题太简单了，完全没有挑战性。那这样吧，我给你出道题：六十秒钟之内想办法把这辆红车移出来，每次只能移动一辆车。如果你做到了，我亲自教你，把你变成最厉害的骇客。哎。机会只有一次哦。你真的会亲自接我吗？我不只是教你，我收你做我的干儿子，以后就跟着我吧。今天是你妈妈的忌日，我想她一定希望我们一起来陪陪她。你还在生我的气吗？我是怕你看到我会不高兴。周志平还有联络吗？你确定他真的不是凶手？确定。那既然这样的话，我不阻止你们交往。但是有个前提，他必须洗心革面，不能再做违法的事情。有把握说服他吗？有，我可以让他改过自新。一个男人如果这点都做不到的话，那不值得托付给他。爸，嗯，怎么了？谢谢你，我
我知道你最痛恨黑骇客，但你却答应让我跟志平在一起，这对你来说很不容易。再不容易也得让步啊！谁让我只有你这么一个女儿呢？哎，去哪里？我送你。不用了，我开车来。啊，哎，对了。有空常回家来看看我，别让我总是一个人孤孤单单的吃饭。好，不会的。喂。喂，停车！停车！啥呀？发生了什么事？老板有危险了。巧儿，马上踏入我爸的车。和干爹见面需要用这种方式吗？闭嘴！我这条烂命不值钱。你要是敢轻举妄动，我就跟你同归于尽。收到了回报，如你所料，梁文道被人劫走了，交给我。衣服在袋子里。下车。你现在这一步做的非常的不理智。我记得当初不是这样教你的。我一直对你忠心耿耿，才不理智。这么多年来，我替你出生入死，只要是你吩咐的事情，我都一一照做。我才失败一次。你就要把我干掉，你还口口声声说我是你干儿子。如果我说这些都是小杨自作主张，你相信吗？干爹，你做事向来小心缜密，在背后操控整个大局，从没失手过。小杨比我更像一条狗，没有你的儿子，谁敢杀我？你不愧是我亲自调教的徒弟，可惜呀、啊，你只学到了我功力的一半。既然你知道我总是掌控一切，那你凭什么天真的认为我没有算出你现在这一步呢？啊！我亲手调教你，难道我不知道你心里在想什么？孩子，你上当了。
听说你早就知道我藏在这，你为什么不直接派人来杀我？我到万不得已，我舍不得回你。既然这样，就当我心软，放你一条生路，给你最后一次机会。伤到哪里了？哦，来，我扶你。哦，等一下，等一下。嗯、请问你跟黄学忠是什么关系？我和黄学忠。之前从来没有过接触，只知道他是这一届骇客大赛的冠军得主，但是他拒绝和我们斯诺尔签约，所以留下了点印象。哎，我真的想不到，他竟然是张文贵亲自培养的骇客。你怎么知道这一点？他亲口承认，杀我是为张文贵报仇啊。他真的那么说？我有什么理由撒谎呢？我也很想知道这问题的答案。我从事网络安全这一行二十多年，一直致力打击非法骇客，维护企业和市民的权益。江警官，我们斯诺曾经协助警方成功破获多起网络罪案，所以，我和你是站在同一阵线的，不是吗？不好说，我之前也认定张文贵是警方的伙伴，可是事实证明，人心难测。水能载舟，亦能覆舟。同样的技术落在不同的人手里，有截然不同的用处。江警官，希望你不要因为一匹害群之马就对我们斯诺有成见。毕竟，警方办案靠的是真凭实据，和我们抓骇客要求人赃并获是一样的。杨先生，谢谢你的合作，你可以走了。能尽到公民责任，我很荣幸。对了，我可以提供你一个非常可靠的消息：黄学忠不是单独行动，他是 Zero 其中的一员。Zero 这个骇客组织在业界臭名昭彰，只要付得起钱，他们就完成客户委托的任务，不择手段，毫无底线。我们斯诺曾经跟他们交手过几次，成功阻止了他们害入我们的防火墙。杨先生，你的意思是？我的意思是 ，Zero 的首脑叫周志平，如果警方要逮捕他，我义不容辞，全力配合。有需要帮忙。我会联络你。里面有黄学忠的犯罪证据。他亲口向恩哲承认了自己是杀死周易的凶手。有了这个证据，就能解除你们杀人的嫌疑了。你跟梁文大录口供有什么收获？这老狐狸老奸巨猾，他把黄学忠要杀他的动机全赖在张文贵身上了。死人是不能说话的，现在唯一能指证梁文道的，就只剩下黄学忠了。之前我暗中放在雪中身上的追踪器，可能已经被他发现了。我现在已经没有办法掌握他的行踪。雪中目前是唯一可以指证梁文道的人证，处境应该很危险，随时都有可能被灭口。嗯，我们警方已经全力在通缉他了。有一句话我必须提醒你，你最好别和梁思韵走得太近。她是梁文道的女儿。
，你最在乎的人，往往会变成敌人，用来对付你的致命武器。表面上看起来很坚强，但其实我的意志很薄弱的，我随时都可能陷入忧郁，随时都想要自我了断。千万不要啊！我喜欢你。哇，我有说过我喜欢你吗？你看你，又自以为是了。我有说过我不喜欢你吗？我们现在的关系是不是可以往上提升了？当然可以啊，我就提升你为好朋友。我有爱情，不需要面包。怎么了？很冷吗？嗯，没关系。玉玉抱抱你啊。我好像没听过你提起你家里的事啊。有，我不是写在报告里了吗？报告是为了假扮情侣而写的。我们现在正式交往，我当然想要听你亲口说。我是个独生女，妈妈很早就离开了。啊，我从小很捣蛋，很喜欢捉弄人，不过成绩还算不错。大概就是这样。没有什么特别的。爸，爸，小心！哦，有没有伤到哪里？哦，我扶你。到底哪一句是真的？哪一句是假？难道从一开始都是你设计好的？漩涡，我被自己翻